দর্শক সবাইকে আমন্ত্রণ জানাচ্ছি এশিয়ান টেলিভিশনের সাপ্তাহিক স্বাস্থ্য তথ্য ও পরামর্শমূলক অনুষ্ঠান ডক্টর জুন অনুষ্ঠানে দর্শক পুরো অনুষ্ঠান জুড়ে আপনাদের সাথে আছে আমি ডক্টর জুনা ইসলাম আর আমাদের আজকের আলোচনার বিষয় ব্রেস্ট ক্যান্সার অ্যাওয়ারনেস ও আমাদের করণীয় এই বিষয়ে আলোচনার জন্য আমাদের স্টুডিওতে আছেন প্রফেসর ডক্টর সালমা ইয়াসমিন চৌধুরী সার্জারি বিভাগ স্যার সুলেমুল্লাহ মেডিকেল কলেজ ও মিটফোর্ট হাসপাতাল আমরা চলে যাচ্ছি আমাদের ডক্টরের কাছে ম্যাম কেমন আছেন ভালো আছি ম্যাম আমাদের আজকের আলোচনার বিষয় ব্রেস্ট ক্যান্সার অ্যাওয়ারনেস ও আমাদের করণীয় তার আগে আমি একটু দর্শকদের উদ্দেশ্যে বলতে চাই প্রতি বছর দশ অক্টোবর আমরা পালন করছি ব্রেস্ট ক্যান্সার অ্যাওয়ারনেস ডে হিসেবে ম্যাম আপনার কাছে একটু জানতে চাচ্ছি সেটা হচ্ছে কেন আমরা এই দিনটি পালন করছি কি ঠিক কী কারণে আমাদের এই প্রয়োজনীয়তা এই দিনটির ব্রেস্ট ক্যান্সার সম্পর্কে সচেতনতাই আমাদেরকে এই মরণ ব্যাধির হাত থেকে বাঁচাতে পারে এবং এই সচেতনতার প্রথম ধাপই হচ্ছে এই রোগ সম্পর্কে জানা তো যত জানব তত আমরা সচেতন হব এবং আমরা এই রোগ থেকে দূরে থাকব ম্যাম তাহলে আমরা একটু জানি যে ব্রেস্ট ক্যান্সার কি কোথায় হচ্ছে এবং এই ক্ষেত্রে আমাদের কি করণীয় হুম ধন্যবাদ ব্রেস্ট ক্যান্সার হচ্ছে যে যখন এই ক্যান্সারটা ব্রেস্টে হয় হ্যাঁ তখন এটাকেই আমরা ব্রেস্ট ক্যান্সার বলে থাকি পৃথিবীব্যাপী সমস্ত নারীরাই এই রোগের শিকার এবং বাংলাদেশের নারীরাও শিকার বাংলাদেশের জন্য এই তথ্যটা এরকম যে চারজন নারী যদি ক্যান্সারে আক্রান্ত হয় তার প্রথমটাই হচ্ছে ব্রেস্ট ক্যান্সার চারজনের একজন হচ্ছে ব্রেস্ট ক্যান্সারে আক্রান্ত আশি ভাগ লোকজনই এই ব্রেস্ট ক্যান্সার সম্পর্কে কোনো দিন শোনে নাই আবার দেখা যাচ্ছে যে সবচেয়ে বেশি সাফার করছে হচ্ছে চল্লিশ থেকে পঞ্চাশ বছরের মহিলারা কিন্তু সবচেয়ে উদ্যোগের কারণ মানে উদ্বেগের কারণ হলো অল্প বয়স্ক মেয়েরা গ্র্যাজুয়ালি গ্র্যাজুয়ালি এই ব্রেস্ট ক্যান্সারের শিকার হচ্ছে ম্যাম আপনার কথা সূত্র ধরে একটু জানতে চাচ্ছি ব্রেস্ট ক্যান্সারের বিভিন্ন স্টেজ নিয়ে আপনি বলছিলেন স্টেজগুলো কি একটু শুনবো প্রথম দিকে কি সমস্যা থাকতে পারে দিকে কি উপসর্গ থাকে হ্যাঁ অবশ্যই তো প্রথম দিকে একটা চাকা নিয়ে তৈরি হয় চাকা নিয়ে অ্যাপেয়ার করে যেমন হচ্ছে ব্রেস্টে চাকা যে কোনো জায়গায় হতে পারে উপরে নিচে ডানে বায়ে সেন্ট্রালি হতে পারে তারপরে চাকাটা প্রথমে ছোটো থাকে আস্তে আস্তে খুব লম্বা সময় ধরে এটা বড় হয় এবং প্রথম দিকে কোনো ব্যথাটা থাকে না তারপরে আস্তে আস্তে ছোটো থেকে একটু বড় হয় প্রথমে মার্বেলের মতো থাকলো তারপরে ধরেন একটু আপেলের মতো হলো আজ যখন আরেকটু বড় হয়ে যায় তখন এই জিনিসটা দেখা যায় এই চাকার সঙ্গে বগলেও একটা চাকা সৃষ্টি হয় এবং তারপরে চামড়ার কিছু কিছু চেঞ্জ আসে যে চামড়ার উপরে দেখা যায় যে চামড়াটা মোটা হয়ে গেছে কমলার খোসার মতো হয়ে গেছে তারপরে ব্যথা শুরু হয় তারপরে তারপরে এটা এত শক্ত হয়ে যায় আগে যখন নড়ে বেড়াতো তারপরে আর এটা নড়ে না এরপরে রুগী বেশ অসুস্থই হয়ে পড়ে তো এগুলো হচ্ছে স্তরের বিভিন্ন লেভেলের প্রোগ্রেশান আর কি যে কিভাবে এই ডিজিজটা প্রোগ্রেস করে আচ্ছা ম্যাম আচ্ছা আপনি যেটা বলছিলেন যে মেয়েদের ক্ষেত্রে এই রোগের প্রাদুর্ভাব অনেক বেশি কিন্তু ছেলেরাও কি এই রোগে আক্রান্ত হতে পারে হ্যাঁ হ্যাঁ ছেলেরাও হতে পারে মেয়েরা যেমন অনেক কমন মেয়েদের মধ্যে একশো জন মেয়ে যদি সাফার করে ব্রেস্ট ক্যান্সারে তেমন মাত্র একজন পুরুষ সাফার করে ব্রেস্ট ক্যান্সারে সেক্ষেত্রে ম্যাডাম কী কী উপসর্গ থাকতে পারে ছেলেদের ক্ষেত্রে আনফর্চুনেটলি এদের চাকা নিয়ে অবশ্যই আসে ব্যথা নিয়ে আসে কারণ সে মেয়েদের ক্ষেত্রে একটা সুবিধা হলো যে মেয়েদের ব্রেস্ট টিস্যুটা অনেক বড় ছেলেদের ক্ষেত্রে সেই রকম কোনো ব্রেস্ট টিস্যু নেই বললেই চলে যে চামড়া চামড়ার নিচেই হাড্ডি তো যখন এরকম চাকা হয় খুব অতি সহজেই ছেলেরা যখন ডাক্তারের কাছে আসে দেখা যাবে যে অতি সহজেই এটা অনেক অ্যাডভান্স হয়ে গেছে চামড়া থেকে বা মাংসে ছড়ায় পড়ছে বা বগলে ছড়ায় পড়ছে তো ছেলেদের ক্ষেত্রে এই রোগটা অনেক বেশি দ্রুত ছড়ায় ছেলে বলুক কিংবা মেয়ে তার উভয়ের ক্ষেত্রেই কিন্তু ম্যাম তাহলে একটা লজ্জার যে জায়গাটা থাকে সেক্ষেত্রেই কিন্তু তারা ডক্টরের কাছে আসতে চাচ্ছে না সেক্ষেত্রে কি করণীয় এই লজ্জাটা ভাঙানো তো অবশ্যই প্রয়োজন হ্যাঁ লজ্জা ভাঙানো আমাদের সচেতনতা এই সম রোগ সম্পর্কে জানা যদি আর্লি স্টেজে যায় আর্লি স্টেজে ডায়াগনোসিস হয় নিরানব্বই ভাগ ব্রেস্ট ক্যান্সারই ভালো হয়ে যায় আমাদের দেশে যে জিনিসটা মাত্র দুই শতাংশ আর্লি স্টেজে ডায়াগনোসিস হয় ষোলো শতাংশ হয় সেকেন্ড বা তৃতীয় স্টেজে আর বাকি থাকলেও যতগুলো স্টেজ একশো পার্সেন্টের ক্ষেত্রে সেগুলো হচ্ছে লেট স্টেজে তখন তখন আর এটা নিরাময় সম্পূর্ণ নিরাময় সম্ভব না তো এই আর বিদেশে ওরা রেগুলার স্ক্রিনিং করে স্ক্রিনিং প্রোগ্রামে অংশ নেয় প্রায় বাষট্টি তেষট্টি পার্সেন্ট রোগ এটা একদম প্রাথমিক স্টেজে ধরা পড়ে যার জন্য এটা নিরানব্বই ভাগই ভালো হয়ে যায় তো আমাদের এই লজ্জার স্থান থেকে বেরিয়ে আসতে হলে প্রথমেই সচেতনতা দরকার যে না এটা একটা অসুখ এটা লজ্জার কোনো স্থান নেই এখানে অবশ্যই এই সচেতনতার
দর্শক বিরতির পর সবাইকে আবারো স্বাগত জানাচ্ছি ডক্টরস জুন অনুষ্ঠানে আমাদের আজকের আলোচনার বিষয় ব্রেস্ট ক্যান্সার অ্যাওয়ারনেস ও আমাদের করণীয় আমরা চলে যাচ্ছি আমাদের ডক্টরের কাছে ম্যাম কথা বলছিলাম স্ক্রিনিং নিয়ে ব্রেস্ট ক্যান্সার স্ক্রিনিং নিয়ে আর একটু কি আমাদের কি এলাবোরেটলি বলতে পারেন একটু বিস্তারিত জানতে চাচ্ছি হ্যাঁ হ্যাঁ স্ক্রিনিং প্রোগ্রামটা হলো যে নিজের নিজের পার্টিসিপেশন আছে নিজের অংশ গ্রহণ আছে ডাক্তারের অংশ গ্রহণ আছে আবার হচ্ছে কিছু টেস্টও আছে এর মধ্যে নিজের পার্টটা হলো যে বিশ বছরের বয়স যে সমস্ত মেয়েদের হয়ে গেছে তারা প্রতি মাসিকের শেষে মাসিক যখন শেষ হয়ে যাবে তখন নিজের ব্রেস্টটা এক্সামিন করে দেখবে যখন রেগুলার এভাবে দেখতে থাকবে তখন নিজের ব্রেস্ট সম্পর্কে নিজের একটা আইডিয়া হবে এবং কোনো অস্বাভাবিকতা ধরা যেমন খুব অস্বাভাবিক কোনো কিছু হলে যেটা সহজেই ধরা পড়বে এবং সে তখন মনে করবে যে এখন আমার ডাক্তারের কাছে যাওয়া যাওয়া দরকার ডাক্তারের কাছে গেলে ডাক্তার নিজেও পরীক্ষা করে দেখবেন যে হ্যাঁ কোনো অস্বাভাবিক জিনিস আছে কি না যখন তার কাছে মনে হবে যে না এটা অস্বাভাবিক হতে পারে তখন তিনি আল্ট্রাসোনোগ্রাফি করবেন অথবা মেমোগ্রাফি করবেন অথবা দুটোই করবেন এবং তাতেও কোনো কিছু অ্যাসার্টে না হতে পারলে তখন তিনি আবার টেস্ট করবেন সেটা হলো সুচ ফুটায় এখানে রস নিয়ে এটা ল্যাবে টেস্ট করা হয় দেখা হয় যে এটার মধ্যে ক্যান্সারের জীবাণু আছে কি না সাধারণত এইভাবেই স্ক্রিনিং প্রোগ্রামটা করা হয় আচ্ছা আপনি বলছিলেন ম্যাম কিছু টিউমার বা চাকা ক্ষতিকর কিছু টিউমার বা চাকা ক্ষতিকর নয় তাহলে কোন টিউমার গুলো ক্ষতিকর এবং আমরা কখন বুঝবো যে এটা আমরা ক্যান্সারের দিকেই যাচ্ছি কিনা আশি ভাগ টিউমার ব্রেস্টের আশি ভাগ টিউমারই ক্যান্সার না মাত্র বিশ ভাগ টিউমার ক্যান্সার যে ব্রেস্টে যে ক্যান্সার ছাড়াও যে আরও টিউমার হয় সেগুলো কমন হয় ফাইব্রোয়াডেনোমা ফাইব্রোসিস্টিক ডিসিজ তারপরে অ্যাপসেস ফাইলয়েস টিউমার প্যাপিলোমা অথবা সিম্পল লাইপোমা এগুলো টিউমার আকারে আসে আর আরেকটা সবচেয়ে খারাপ যেটা সেটা হলো ক্যান্সার তো ক্যান্সার জিনিসটার প্রথম মূল কথা হচ্ছে যে এটার কোনো ব্যথা থাকে না চাকাটা হয় কোনো অবস্থাতেই চাকাটা চলে যায় না সব সময় আছে সেটা এবং গ্র্যাজুয়ালি গ্র্যাজুয়ালি সময়ের সাথে সাথে এটা বড় হয় এবং খুব দ্রুত কখনো বড় হয় না ধীরে 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 বড় হয় এবং আস্তে আস্তে এর পরিবর্তন হতে থাকে প্রথমে হয়তো ক্যান্সারটা প্রথমে হয়তো টিউমারটা গোটা ব্রেস্টে দৌড়ে বেড়াচ্ছিল বা ব্রেস্টের এক জায়গা থেকে আরেক জায়গা সরে যাচ্ছিল তারপরে দেখা যাচ্ছে ছোটো ছিল আস্তে বড় হয়েছে বড় হয়ে যাওয়ার পরে চামড়ার কিছু পরিবর্তন হয় দেখা যাচ্ছে চামড়াটা কমলার খোসার মতো হয়ে গেছে এবং টিক হয়ে গেছে তারপরে ব্যথা শুরু হয়েছে আগে যেটা নড়ে বেড়াচ্ছিল এরপরে আর নড়ে বেড়ায় না এটা ফিক্সড হয়ে গেছে এবং এই সঙ্গে সঙ্গে বগলেও বগলের চাকাও তৈরি হয়ে তৈরি হয় এবং বগলের চাকাটা প্রথম দিকে দেখা যায় যে না একটু চাকা হাত দিয়ে লাগে আবার লাগে না আবার দৌড়ে বেড়ায় এরপরে এটা ব্যথাযুক্ত চাকা হয় এবং এটাও ফিক্সড হয়ে যায় এটাও আর নড়ে না আচ্ছা ম্যাম ব্রেস্ট ক্যান্সার অ্যাওয়ারনেস ডে যেটা আমরা কয়েকদিন আগে বলছিলাম তো সেরকম কি আমাদের সারা বাংলাদেশে এরকম কি সবাইকে সচেতন করার জন্য এরকম কি কোনো প্রোগ্রাম আমাদের আছে কিংবা সরকারের আছে যেভাবে আমরা সবাইকে অ্যাওয়ার করতে পারি শুধু দেখা যাচ্ছে যে আমরা গিয়ে কাউকে সচেতন করছি তাহলেই কিন্তু সবাই ডক্টরের কাছে আসছে না না এখান এখন তো মিডিয়া অনেক অ্যাডভান্স বিভিন্ন মিডিয়া থেকে বিভিন্ন প্রোগ্রাম করা হয় ব্রেস্ট অ্যাওয়ারনেস ডে হিসাবে তারা সবাই লিখালিখি করে তারপরে হচ্ছে গভর্নমেন্ট লেভেলে অ্যাকচুয়ালি সচেতনতা দিবস পালন করার জন্য বিভিন্ন প্রোগ্রাম হসপিটাল হসপিটালে কোনো প্রোগ্রাম করে বিভিন্ন রকমের প্রোগ্রাম হয়ে থাকে পার্টিকুলারলি আবার এখানে যে স্বাস্থ্য অধিদপ্তর আছে এখান থেকেও বিভিন্ন রকম প্রোগ্রাম নেওয়া হয় যে অ্যাওয়ারনেস প্রোগ্রাম কিভাবে করা যায় বিভিন্ন সময় বিভিন্নভাবে এটা হয় আর কি পালন করা হয় ধন্যবাদ অনেক গুরুত্বপূর্ণ তথ্য আপনার কাছ থেকে জানছি ম্যাম যেহেতু আপনি বলছেন যে মেয়েদেরই হচ্ছে ব্রেস্ট ক্যান্সার বেশি হচ্ছে কিন্তু কোন বয়সী কিংবা এমন কি কোনো কিছু আছে আমাদের জীবনযাত্রার কোনো কিছুকে এরকম আমাদের রিস্ক বাড়িয়ে দিচ্ছে ব্রেস্ট ক্যান্সারের জন্য অবশ্যই অবশ্যই আমি আগেই বলছিলাম যে ব্রেস্ট ক্যান্সার সবচেয়ে কমন হচ্ছে চল্লিশ থেকে পঞ্চাশ বছর বয়সের মধ্যে মানে যত বয়স বাড়তে থাকে রিক্স তত বাড়তে থাকে তবে এখন যেটা দেখা যাচ্ছে যে অল্প বয়সী মেয়েদের মধ্যেও ডেভেলপ করছে আমরা প্রচুর পেশেন্ট পাচ্ছি যাদের বয়স তিরিশের নিচে আচ্ছা এ ছাড়া কিছু ডেফিনেটলি কারণ বলা সম্ভব হচ্ছে না যে এই কারণেই ক্যান্সারটা হচ্ছে তবে কিছু রিক্স ফ্যাক্টর আইডেন্টিফাই করা গেছে যাদের অল্প বয়সে মাসিক হয়েছে এবং বেশি বয়স পর্যন্ত চলেছে মাসিক যারা যাদের বাচ্চা হয়নি অথবা যাদের বেশি বয়সে বাচ্চা হয়েছে অথবা বাচ্চাদেরকে যারা দুধ দুগ্ধ পান করার নিয়ে আর কি স্তন পান করার নিয়ে সে সমস্ত মায়েদের ঝুঁকি বেশি অথবা লম্বা টাইম ধরে যারা জন্ম নিরোধক বড়ি খাচ্ছে এবং উচ্চ মাত্রায় খাচ্ছে
ফ্যামিলিতে মা খালা বোন এরা অলরেডি ব্রেস্ট ক্যান্সারে আক্রান্ত তার মানে হচ্ছে জিন বহন করছে ব্রেস্ট ক্যান্সারে জিন বহন করছে তাদের সাধারণত ব্রেস্ট ক্যান্সারে ঝুঁকি বেশি সেক্ষেত্রে ম্যাম কি করা যদি কারো মা কিংবা খালা ব্রেস্ট ক্যান্সারে অ্যাটাক হয়ে থাকে কিংবা কারো যদি মৃত্যু হয়ে থাকে তো অল্প বয়সে তাদের কি এমন কিছু করণীয় আছে যেভাবে আমরা পরবর্তী জীবনে যেন একটু এক্ষেত্রে এক্ষেত্রে তাদের মধ্যে সচেতনতা সচেতনতা তৈরি করতে হবে যে তারা ব্রেস্ট ক্যান্সার ফ্যামিলির মেম্বার এবং তারা খুবই ঝুঁকিপূর্ণ তাদেরকে রেগুলার চেক আপ করতে হবে স্ক্রিনিং করতে হবে এবং ডাক্তারের টাচে থাকতে হবে ম্যাম ধন্যবাদ আমরা আবার আলোচনায় ফিরে আসছি একটা ছোট্ট বিরতির পর দর্শক ডক্টর জন্য অনুষ্ঠানে একটা ছোট্ট বিরতি নিচ্ছে ফিরছি কিছুক্ষণ পর আমাদের সাথেই থাকবে দর্শক বিরতির পর সবাইকে আবারও স্বাগত জানাচ্ছি ডক্টর জন্য অনুষ্ঠানে দর্শক আমাদের আজকের আলোচনার বিষয় ব্রেস্ট ক্যান্সার অ্যাওয়ারনেস ও আমাদের করণীয় এই বিষয়ে আলোচনার জন্য আমাদের স্টুডিওতে আছেন প্রফেসর ডক্টর সালমা ইয়াসমিন চৌধুরী সার্জারি বিভাগ স্যার সলিমুল্লাহ মেডিকেল কলেজ ও মিটফোর্ট হাসপাতাল আমরা চলে যাচ্ছি আমাদের বিশেষজ্ঞ ডক্টরের কাছে ম্যাম আমরা কথা বলছিলাম ব্রেস্ট ক্যান্সার অ্যাওয়ারনেস ও আমাদের করণীয় বিষয় নিয়ে এবং বিরতির আগে আমরা কথা বলছিলাম যে অল্প বয়সে কিংবা যাদের ফ্যামিলি হিস্ট্রি আছে তাদের ক্ষেত্রে কি করণীয় একটু আর্লি ডায়াগনোসিস করার জন্য আগে ভাগে আমরা যেন জানতে পারি যে আমাদের এই রোগটি আছে কি না এখন আমরা একটু জানব যে আর্লি যদি একটা পেশেন্ট আপনার কাছে আসে কি ট্রিটমেন্ট পাবে কিংবা অ্যাডভান্স স্টেজে কি ট্রিটমেন্ট পাবে আর্লি স্টেজের ট্রিটমেন্টটা হলো স্টেজ ওয়ানে বা একদম আর্লি স্টেজে যদি আসে তাহলে হচ্ছে সুন্দর চাকাটা ফেলে দেওয়া হয় যে 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 গুটিটা বাদে বা লামটা হয় বা টিউমারটা হয় সেটা ফেলে দেওয়া হয় এবং তার আশেপাশের জায়গা সহ কিছু অংশ ফেলে দেওয়া হয় যাতে করে মার্জিনগুলো একদম ফ্রি থাকে যে এখানে আর ক্যান্সার নাই ব্রেস্টের মধ্যে তারপরে ওই প্রয়োজন অনুসারে এরপরে এটা হলো সার্জিক্যাল সার্জিক্যাল পার্ট এর পরের পার্টটা হচ্ছে অনকোলজিক্যাল পার্ট যারা হলো কেমোথেরাপি দেয় অথবা রেডিওথেরাপি দেয় অনেক সময় দেখা যায় যে টিউমারটার কি ধরনের নেচার তারপরে এর বিহেভিয়ার কেমন একটা আছে নেচার আর একটা হলো বিহেভিয়ার আর অ্যাগ্রেসিভনেস কতটুকু অ্যাগ্রেসিভ তার উপরে ডিপেন্ড করে পরিমাপটা করা হয় যে কি কেমোথেরাপি দেবে কতদিন দেবে এবং কেমোথেরাপির পর আর কোনো ওই লোকাল এরিয়াতে কোনো রেডিওথেরাপি দেওয়ার দরকার আছে কি না প্রথম দিকে এরকম আর দ্বিতীয় দিকে প্রথম এবং দ্বিতীয় স্টেজেই বলা যায় এই চিকিৎসা করা যায় আর তৃতীয় বা চতুর্থ স্টেজে সেই ক্ষেত্রে সম্পূর্ণ নিরাময় হয়তো করা সম্ভব হয় না একটু অ্যাডভান্স থাকে যেহেতু তখন পুরো ব্রেস্টটাই ফেলে দিতে হয় পুরো ব্রেস্টটা ফেলে দিতে হয় বগলের মধ্যে যে খুব সহজেই ছড়ায় যায় সেই বগলটাও দেখতে হয় যে বগলের মধ্যে কতটুকু আছে এবং যতটুকু সম্ভব সবটুকু ফেলে দিয়ে ফেলে দেওয়ার পরে তারপরে যখন ঘাটা শুকায় যায় তো তারপরে হচ্ছে কেমোথেরাপি দেওয়া হয় লম্বা টাইম ধরে কেমোথেরাপি দেওয়া হয় এবং এখানেও ওই একই ফর্মুলা ফলো করা হয় যে তার নেচারটা কীরকম তারপর অ্যাগ্রেসিভনেসটা কেমন বিহেভিয়ারটা কেমন ভিত্তি করে তারপরে হচ্ছে তারপরে কেমোথেরাপি দেয় তারপরে রেডিওথেরাপি অবশ্যই দেওয়া হয় এবং লাস্টে যেটা সেটা হলো ফলো আপ এই সমস্ত রোগীকে একদম রেগুলার বেসিসে ফলো আপ করতে হয় যে কোথায় কেন ক্যান্সার রিমেনিং পোর্শন আছে কি না ক্যান্সার কোথাও ছড়িয়ে গেছে কি না বা ক্যান্সারটা ফিরে আসছে কি না এ সমস্ত দেখে দেখে পেশেন্টকে ফলো আপ দেওয়া হয় অনেক ক্ষেত্রে দেখা যায় ম্যাম সার্জারি কিংবা কেমো রেডিওথেরাপি দেওয়ার পরও কিন্তু রোগটি আবার ফিরে আসছে সেক্ষেত্রে মানে কেন এই রোগটি আবার ফিরে আসতে পারে এই একটা নির্দিষ্ট কোনো কারণে যে ফিরে আসে তারা প্রথম কথাই হচ্ছে যে ক্যান্সারটা হয়তো বা ছড়িয়ে গেছিল আগে থেকেই সম্পূর্ণ ফেলা ক্যান্সার ফ্রি করা সম্ভব হয়নি পেশেন্টটাকে অথবা খুবই অ্যাগ্রেসিভ টিউমার আমাদের দেখা যাচ্ছে যে এর বিহেভিয়ার এত অ্যাগ্রেসিভ যে ফেলে দেওয়ার পরও সেটা ফিরে আসছে অথবা পেশেন্ট ফ্যাক্টরও থাকে অনেক সময় যে গরিব রুগী তারা ঠিক মতো চিকিৎসা নিতে পারে নাই তারা হয়তো বুঝেছে যে আমার তো টাকা ফেলেই দেওয়া হচ্ছে আমার টিউমার ফেলেই দেওয়া হচ্ছে তো সুতরাং আমার আর শরীরে কোনো কিছু নেই আমি আর নিব না সেটা না বুঝে চলে গেছে কাউন্সিলিং ঠিক মতো করা হয়নি সে বাসায় চলে গেছে তারপরে যখন আবার চাকা হয়েছে তখন তার মাথা একটু চিন্তা হয়েছে যে না আমার তো চাকা আবার আসলো এবার একটু যাই আবার ডাক্তারের কাছে যাই দেখি কি বলে তখন বাই দিস টাইম দেখা যাচ্ছে যে চাকা ফিরে আসছে সুতরাং নির্দিষ্ট করে যে একটা ফ্যাক্টরের জন্যই চাকাটা আবার ফিরে আসে তার কারণেই চাকাটি ফিরে আসতে পারে আমাদের সবার কিন্তু একটা ধারণা আছে ব্রেস্ট ক্যান্সার মানে খুব এক্সপেন্সিভ একটা ট্রিটমেন্ট খুব কস্টলি একটা ট্রিটমেন্ট হবে এবং এর জন্য আমাদেরকে বিদেশেও চলে যেতে হবে কিন্তু বাংলাদেশে কি এখন এই ট্রিটমেন্টের অবস্থানটা কি আমরা কি এখন ঠিক মতো ট্রিটমেন্ট পাচ্ছি হ্যাঁ হ্যাঁ বাংলাদেশে খুব ভালোই চিকিৎসা হয় খুব ভালোভাবেই লোকজন অনেক দিন বেঁচে থাকে এবং কিউরও হয়ে য
টাকাটা ফেলে দিয়ে তারপরে ফলো আপে থাকে তারপরে কেমোথেরাপি নেয় অথবা কেমোথেরাপি রেডিওথেরাপি দুটোই নেয় তারপরে ফলো আপে থাকে ভালো থাকে আর অ্যাডভান্স স্টেজে সেটা বিদেশে যাক আর বাংলাদেশে থাকুক অ্যাডভান্স স্টেজের ফেটটা সবসময় খুব একটা ফেভারে থাকে না দেখা যাচ্ছে যে এটা টিউমার খুব দ্রুতই চলে আসছে এক বছর দুই বছর পরেই চলে আসছে অথবা পেশেন্টের আদতেও যায়নি সিমটম ফ্রি নাই ব্যথা আছে এবং হয়তো ব্যথা থেকে বুকে ছড়িয়ে গেছে বা পেটে ছড়িয়ে গেছে এরকম হতে পারে তো সুতরাং বাংলাদেশে খুবই কিউরেবল ট্রিটমেন্ট তো আর্লিস্ট যে এমনি সম্ভব এবং হচ্ছে অহরহই হচ্ছে এটা কোনো রেয়ার জিনিস না এখন আর এই সমস্যায় আমাদের কি কি মানে কি কি অপশন আছে ম্যাম কোন কোন বিষয়ে হাসপাতালে গেলে আমরা এই চিকিৎসাগুলো পেতে পারি সমস্ত মেডিকেল কলেজগুলোতে এই চিকিৎসা হয়ে থাকে সমস্ত আর জেলা লেভেলের হসপিটালে যেখানে সার্জেন আছে তারাই প্রাথমিক স্টেজে এই চিকিৎসাগুলো করতে পারে চিকিৎসার চেয়ে বড় কথা হলো যে চিকিৎসা করে দেওয়ার পরে টিউমারটি ফিরে এসছে কি না তার জন্য যে ফলো আপ সেই ফলো আপগুলো হয়তো জেলা লেভেলের হাসপাতালে সব সময় করা সম্ভব না সেই ক্ষেত্রে হয়তো একটু অ্যাডভান্স ইনভেস্টমেন্ট ইন ইনভেস্টিগেশান লাগে সেইগুলো হয়তো মেডিকেল কলেজগুলোতে ফ্যাসিলিটিস আছে ম্যাম আপনার কাছে একটু আমরা অনুষ্ঠানের একদম শেষ পর্যায়ে আপনার কাছে জানতে চাচ্ছি যে এই সব সচেতনতা কিংবা এই রোগটি থেকে আমরা কীভাবে মুক্তি পেতে পারি যে একটা ছোট্ট কিছু উপদেশ যদি আমাদেরকে আপনি দিতে হ্যাঁ অবশ্যই আমাদের দেশের মহিলারা তাদের পরিবার সম্পর্কে তাদের সন্তান সম্পর্কে যতটা সচেতন নিজেদের রোগ সম্পর্কে একেবারেই সচেতন না একটা চাকা হয়েছে ধরে নিয়ে বসে আছে বছরের পর বছর তো আমি তাদেরকে উপদেশ দিব যাই হোক না কেন তো আপনার ব্রেস্টে হয়তো ক্যান্সার হয় নাই কিন্তু কোনো যদি টিউমার দেখেন অ্যাটলিস্ট একটু ডাক্তারের কাছে যে পরামর্শ নিয়ে আসেন আপনার এই চাকাটার আদৌ চিকিৎসা আছে কি না বা দ্রুত চিকিৎসার দরকার আছে কি না তো সেই জন্য সেইভাবে করলে আপনি সুস্থ থাকবেন আপনার স্তন সুস্থ থাকবে এবং আপনার পরিবার সুস্থ থাকবে ধন্যবাদ ধন্যবাদ ম্যাম আপনার মূল্যবান সময় আমাদেরকে দেওয়ার জন্য ধন্যবাদ দর্শক আমরা অনুষ্ঠানের একদম শেষ পর্যায়ে আশা করি আমাদের অনুষ্ঠান থেকে আপনারা উপকৃত হয়েছেন আপনাদের যে কোনো সমস্যায় আমাদের চিঠি লিখুন আমাদের চিঠি লেখার ঠিকানা প্রযোজক ডক্টর জোন এশিয়ান টেলিভিশন হাউস সিক্সটি ব্লক এ রোড ওয়ান নিকেতন গুলশান এক ঢাকা বারোশো বারো এছাড়া এই অনুষ্ঠান সম্পর্কে আপনার মতামত জানাতে ভিজিট করুন আমাদের ফেসবুক পেজে ফেসবুক স্ল্যাশ ডক্টর জোন এই ঠিকানায় দেখা হবে পরবর্তী পর্বে একই সময় একই চ্যানেলে সে পর্যন্ত ভালো থাকুন সুস্থ থাকুন শুভেচ্ছা সবাইকে